Samedi 12 mars dernier, les membres du bureau de l'association du développement de la région historique de Kéré étaient à Dassazoumé pour un séminaire de formation. Pourquoi donc un tel séminaire euh, On ne peut pas se mettre à élaborer un plan d'action sans connaître ce que la nouvelle loi sur la décentralisation dit par rapport aux associations de, de développement. Quelles sont les prérogatives, les droits et devoirs, si je peux m'exprimer comme ça Quelle est la place des associations de développement dans cette nouvelle loi. Il faut qu'on puisse s'approprier de ce qui est prévu pour les associations de développement dans cette nouvelle loi pour que nous puissions euh, tisser une collaboration efficiente et porteuse d'espoir pour la région historique de Kéré avec les autorités communales, avec la commune. Et donc c'est ce qui nous a réunis ici ce matin pour que nous puissions voir, étudier, examiner et cette loi-là dans ce qui concerne le fonctionnement des associations de développement. Au terme des échanges, le secrétaire général de l'association rapporteur de la science nous fait le point. Au terme de cette séance, nous pouvons déjà retenir que nous avons eu un éminent panéliste qui nous a formés sur la question de la décentralisation, qui nous a rappelé les origines de la décentralisation au Bénin et son évolution les dérapages que ce processus a, a connus, les avantages. Et par rapport à ce point, nous pouvons retenir que, en un mot, ce qui devait être inclusif a été finalement exclusif parce que les associations de développement, les populations à la base, qui devaient être porteuses et des actions prioritaires à mener pour leur bien-être n'ont pas été associés et l'exécutif au niveau de chaque mairie s'est contenté simplement de gérer les affaires courantes, de gérer les, les questions politiques, ce qui n'a pas permis réellement d'obtenir les, les résultats escomptés. Sans exception aucune, tous les participants marquent leur satisfaction et livrent leurs impressions. Vraiment, j'ai été très satisfait. Ça veut dire que j'ai une très bonne impression de la formation qui s'est déroulée ici aujourd'hui au profit des membres du bureau ADRIC. Ceci parce qu'ils sont désormais outillés, suffisamment guéris pour faire face à leur devoir qui est de contribuer à la construction de Kéré et sa région historique. Voilà. Je suis agréablement surprise, au-delà même de mes attentes, on a été vraiment nourri enrichi en termes de connaissances, en termes d'expérience dans la gestion locale des choses. C'est des connaissances que nous n'avions pas forcément. Les membres du bureau sont donc bien aguerris pour davantage poser davantage d'actions de développement. Faut-il le rappeler, les filles et fils de Cré se retrouvent du 15 au 17 avril 2022 pour la célébration de la 9e édition de leur fête patronale Mayaro Pâques Kéré Ilé. À l'âge, les fils et filles de Kéré ont décidé que cette fête, que la DRIC s'en occupe, c'est à ce titre que le bureau s'est penché sur la question. Et nous demandons aux ressortissants de Kéré de se mobiliser massivement parce que très prochainement, comme nous en avons l'habitude, on va se retrouver à Kéré et pendant la période pascale pour communier ensemble et pour une fois encore redonner de la force, de la vivacité à notre région historique.